mich im ganzen Hause. Womit kann ich dienen? Muss allerdings bemerken, dass ich pressiert bin. Die Vorbereitungen zur heutigen großen Assemblée im Hause des reichsten Mannes von Wien, wie ich meinen gnädigen Herrn wohl betiteln darf. Ein Wort nur! Ich höre soeben, was ich allerdings nicht begreifen kann. Und das wäre... Und was mich in der klärlichen Aufregung versetzt. In Kürze, wenn ich bitten darf. Was bei der heutigen festlichen Veranstaltung hier im Palais, nach der Operaserie meines Schülers, kaum traue ich meinen Ohren noch eine weitere, und zwar gleich mal sozusagen musikalische Darbietung in Aussicht genommen ist, eine Art von Singspiel oder niedrige Posse in der italienischen Buffo-Manier. Das kann nicht geschehen. Kann nicht? Wieso? Darf nicht. Wie beliebt! Das wird der Komponist nie und immer gestatten. <lacht> ich höre gestatten. Ich wüsste nicht, wer außer meinem gnädigen Herrn, in dessen Palais Sie sich befinden und Ihre Kunstfertigkeiten heute zu produzieren, die Ehre haben, etwas zu gestatten, geschweige denn anzuordnen hätte. Es ist wieder die Verabredung, die Opera Serie Ariadne wurde eigens für diese festliche Veranstaltung komponiert. Und das ausbedungene Honorar wird nebst einer munifizenten Gratifikation durch meine Hand in die Ihrige gelangen. Ich zweifle nicht an der Zahlungsfähigkeit eines steinreichen Mannes, wozu Sie samt Ihrem Eleven Ihre Notenarbeit zu liefern, die Auszeichnung hatten. Was dann steht noch zu Diensten? Diese Notenarbeit ist ein ernstes, bedeutendes Werk. Es kann uns nicht gleichgültig sein, in welchem Rahmen dieses dargestellt wird. Die dennoch bleibt es, meinem gnädigen Herrn, sono et unico loco überlassen, welche Arten von Spektakel er seinen hochansehnlichen Gästen nach Vorsetzung einer feierlichen Kollation zu bieten gesonnen ist. Zu diesen, die verdauen können, den Genüssen erregen sie gehen nach heroischer Oper Ariadne. Zu fördert diese. Danach das für Punkt Neunuan befohlene Feuerwerk und zwischen beiden die eingeschobene Opera Buffa, womit ich die Ehre habe, mich zu empfehlen. Wie soll ich das? Einem Schüler beibringen. Wie fehlt denn euer Gnaden die Mamsel Zerbinetta? Sie ist bei der Toilette. Ich werde anklopfen. Lass er da sein und geh zum Pfeifen. Der Leidenschaft verbunden mit einem oberrichtigen Objekt. Die Geigen werden schwerlich kommen. Erstens, weil es keine Frisch ist, habe und zweitens, weil sie verwandt sind. Wenn ich sage, die Geigen, so meine ich das Bild. Ach so, die sind aber jetzt dort, wo ich auch hin soll. Und wo ich gleich sein werde, als dann bis da mit ihnen abzuhalten. Wo ist das? Es sei der Tafel. Jetzt, eine vierte Stunde Tag, wenn ein Oberer ist. Wenn ich sage bei der Tafel, so mein ich natürlich bei der herrschaftlichen Tafel, nicht bei Musikanten Tisch. Was soll das heißen? Ausspielen von Sie. 
Capito, sin tal sofirgi, verso i nizzo spreche. Hier ist nicht die Demoiselle Trier, die sie suchen, die junge Demoiselle Haber, die hier drin ist. Ich will sie ebenfalls nicht zu sprechen. Sie singt und tanzt mit vier Partnern, das lustige Nachspiel, das man nach einer Oper gibt.
eine plötzliche Anordnung meines gnädigen Herrn aufzurichten. Ist schon geschehen. Wir sind bereit, in drei Minuten mit der Oberordnung anzufangen. Der gnädige Herr haben sich nunmehr wiederum anders besonnen. Es soll also nicht mit der Oper begonnen werden. Was ist das? Um Vergebung, wo ist der Herr Tanzmeister? Ich habe einen Auftrag meines gnädigen Herrn für Sie beide. Was wünscht man von mir? Mein gnädiger Herr, belieben das von ihm selbst genehmigte Programm umzustoßen. Jetzt, im letzten Moment, das ist doch ein starkes Stück. Umzustoßen und folgendermaßen abzuändern. Das Nachspiel wird vorspielen. Wir geben zum Festig ungetreuer Schalbinen. Dann Ariadne, sehr vernünftig. Um Vergebung. Aber die Tanzmaskerade wird weder als Nachspiel noch als Vorspiel aufgeführt, sondern mit dem Trauerstück Ariadne gleichzeitig. Sie über uns lustig machen. Sind wir Leute wahnsinnig? Ich muss sagen, wir liegen in der Es ist genau so, wie ich es sage. Wie Sie es machen, das ist natürlich Ihre Sache. Unsere Sache? Mein gnädiger Herr ist der für Sie schmeichelhaften Meinung dass Sie beide Ihr Handwerk genug verstehen, um eine solche kleine Änderung auf eins, zwei durchzuführen. Es ist nun einmal der Wille meines gnädigen Herrn, die beiden Stücke, das Lustige und das Traurige, mit allen Personen und der richtigen Musik, so wie er sie bestellt und auch bezahlt hat, gleichzeitig auf seiner Bühne serviert zu bekommen. Warum gleichzeitig? Und zwar so, dass die gesamte Aufführung deswegen auch nicht einen Moment länger dauert. Denn für Punkt 9 Uhr ist ein Feuerwerk im Garten anbefohlen. Ihr mal Götter, wie entstellt sich denn seine Gnaden das vor? Es ist wohl nicht die Sache meines gnädigen Herrn, wenn er ein Spektakel bezahlt, sich auch noch damit abzugeben, wie es ausgeführt werden soll. Seine Gnaden sind gewöhnt anzuordnen und seine Anordnungen befolgt zu sehen. Zudem ist mein gnädiger Herr schon seit drei Tagen ungehalten darüber dass in einem so wohl ausgestatteten Hause wie das seinige ein so jämmerlicher Schauplatz wie eine wüste Insel ihm vorgestellt werden soll und ist eben, um dem abzuhelfen, auf den Gedanken gekommen, diese wüste Insel 
durch das Personal aus dem anderen Stücke einigermaßen anständig staffieren zu lassen. Das finde ich so richtig. Es gibt nicht Geschmackloseres als eine Wüste. Thank you. 
ganz recht. Es ist der jugendliche Gott, Bachmus, der zu ihr kommt. Und das nicht wüsste, ob er wüsste.
Ópera Ariadna en Naxos de Richard Strauss que se cantó con el siguiente reparto el mayordomo Frido Meyer Wolf el maestro de música Hans Günther Nocker el compositor Trudelise Schmidt el tenor William Jones un oficial Verdrufsen el maestro de baile Ricardo Casinelli un peluquero, Oscar Grassi. Un lacayo, Oscar Schiapapietra. Servineta, primera bailarina, Bárbara Carter. 
la prima donna, Anna Tomova Sintov, Arlecchino, Peter Christoph Grunge, Scaramuccio Eduardo Sarramida, Trufaldino Mario Solomonov y Brighella Ricardo Cassinelli. La orquesta estable del Teatro Colón bajo la dirección de Franz Paul Decker. El regisor Margarita Baldman, escenografía y vestuario de Lenny Bauer Exi. Los comentarios de Juan Andrés Sala. Ariadna en Naxos, la ópera de Ricardo Strauss, que se transmite esta tarde en la novena función de la Bono Vespertino del Teatro Colón, consta de un prólogo, que es el que ustedes acaban de escuchar, y de un acto llamado ópera, que se transmitirá dentro de algunos minutos.
Atomen uhren. Ja, es scheint die Damut, ich spreche mit der schäbenen Sprache. Es scheint so. Es ist die Frage, ob sie nicht schließlich lernt, sich in der Weile auszumachen. Wir wollen es abwarten, was wir dabei nicht abwarten wollen. Und wir müssen lernen. Wir müssen lernen, dass wir lernen, und dass wir Beziehungen von mir bringen. Und wir schäbenen, wir haben viel zu tun. Und wie 
completando el programa de hoy se ha escuchado transmitida desde la sala del Teatro Colón la ópera Ariadna en Naxos libreto de Hugo von Hochmastal música de Richard Strauss que fue cantada por Ana Tomova Sintov William Jones, Cristina Carlin Marta Blanco, Emma Gaba Bárbara Carter Peter Christoph Runge Eduardo Sarramira, Mario Solomonov y Ricardo Casinelli. Con la orquesta estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Franz Paul Decker. Regisor Margarita Balman, escenografía y vestuario Lenny Bauer Exi. Se cierra así esta novena función del abono vespertino transmitida directamente desde la sala del Teatro Colón de Buenos Aires. Conectamos ahora con nuestros estudios centrales instalados en Sarmiento 1551 Capital. Muy buenas noches. <música>